ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం ఏం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము ప్రకటన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము ఆల్ఫా యూ ఒమేగా యూ నేనే వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారి దేవుడు నాకు ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఎయిట్ ఐఆమ్ ద ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా ద బిగినింగ్ అండ్ ద అర్త్ సేజ్ ద లాడ్ హూ ఈజ్ అండ్ హూ వాజ్ అండ్ హూ ఈజ్ టు కమ్ ద ఆల్ మైటీ దేవునికి స్తోత్రాలు ద ఆల్ మైటీ గాడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద ఆల్ మైటీ గాడ్ హూ ఈజ్ అండ్ హూ వాజ్ అండ్ హూ ఈజ్ టు కమ్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఈరో జీవించి ఉన్న దేవుడిని ఆ యొక్క మరణాన్ని జయించిన దేవుడు ఏ దేవాది దేవుడైన ఏసయ్య ఎవరికైనా ఏమైనా అనుమానం ఉంటే హీఈస్ అ రిజరెక్టెడ్ క్రైస్ట్ హీస్ టాకింగ్ టు హీస్ బిలవర్ డిసెబుల్ అపోసల యోహాను గారికి పద్మాస ద్వీపంలో దేవాది దేవుడు దర్శనమిచ్చి ఆయన ప్రకటన గ్రంథం రాయించిన వారిగా ఉన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన ఆ యొక్క గ్రంథాలని ఆ యొక్క పత్రికలని సువార్తని మన అపోసల యోహాను గారు రచించారు కదా రాశారు కదా ఇక్కడ సమాధి చేపడి మళ్ళీ తిరిగి లేచిన ఏసయ్య ఐఆమ్ ద ఆల్ఫా అండ్ యూనో అథారిటీ ఐఆమ్ ద ఆల్ అథారిటీ జాన్ యూనో ఆయన అంటా ఉన్నారు మనకి మతేసు వార్త ఇరవై ఎనిమిదిలో ఏమి రాశారు మతయ్య గారు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు ఆల్ ద అథారిటీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు మీ అండ్ నౌ యూ గో అండ్ ప్రీచ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫాదర్ సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బ్యాప్టైజ్ దెమ్ అండ్ దెన్ ప్రీచ్ మై గాస్పల్ ఇక్కడ దేవుడు అన్నారు సర్వాధికారాన్ని నాకు ఇచ్చారు మతయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై వరకు సర్వాధికారాన్ని దేవుడు నాకు అనుగ్రహించారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో సువార్తను ప్రకటించి బాప్తిసాలు ఇచ్చి దేవుడి నామాన్ని ప్రకటించండి మహా ఆజ్ఞని ఇచ్చింది మనం చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇక్కడ దేవుడు మరలా ఒకసారి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క మరణాన్ని నేను తీసివేశాను ఆ ముళ్ళుని నేను విరిచివేశాను మరణం అనే ముళ్ళుని ఆ పాపం అనే జీతాన్ని ఆ మరణపు జీతాన్ని నేను తీసివేశాను ఆ పాపాలన్నింటినీ క్షమించడానికి నా రక్తాన్ని నా ప్రాణాన్ని నేను మీకోసం ఇచ్చానని ఐ ఆమ్ ద అథారిటీ అండ్ పవర్ నా బికాస్ ఐ వాజ్ ఒపీడియంట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ డన్ గాడ్స్ విల్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఐ హ్యావ్ డిఫీటెడ్ ద డెత్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మీ ఆల్ ద అథారిటీ అండ్ పవర్ అండ్ ఆల్సో ద బిగినింగ్ అండ్ ద ఎండ్ ఆదియు అంతము మన ఏసయ్యే ఆల్ఫాయు ఒమేగా దేవుడే అలాంటి దేవుడిని కలిగి ఉన్న మనము ఎంత మనం గొప్పవారం కదా దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ఆశీర్దించి కనికరించి మనకు ఆ రక్షణ ఇచ్చారు కదా దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే క్రియేషన్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ గాడ్ వి సీ హీస్ పవర్ అండ్ హీస్ పవర్ ఇక్కడ ఆల్ ద అథారిటీ అథారిటీ మనం చూస్తుంటే నువ్వు ఆది కాండ నుంచి చూడండి మొదటి వాక్ వచ్చిన నుంచి చూడండి మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నుంచి చూడండి దేవుడు యొక్క అయినో ఆ యొక్క సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవుడని ఏది లేకుండా దేవుడు సమస్తాన్ని చేశారని ఆయన యొక్క శక్తి ప్రభావాలని మనం చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ ఆల్సో ద వర్క్ ఇన్ ద మిరకల్ పవర్ ఇన్ మిరకల్స్ ఆయన చేసిన ప్రతి కార్యను కూడా దేవుని శక్తి దేవుడు మాత్రమే చేయగలిగిన వాటిని మనం చూస్తూ ఉన్నాము దేవ దేవాది దేవుడు ఏమన్నారు యోహాన్ స్వార్త పథకంలో ఎగైన్ యోహాన్ గారు రాశారు లాజరస్ కమౌట్ నాలుగు రోజులు చనిపోయి సమాధి చేయబడి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈవెన్ బిఫోర్ హీ రిజరెక్టెడ్ యొక్క తన స్నేహితుడైన లాజర్ చనిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క బెతనీకి వచ్చి దేవాది దేవుడు ఏ విధంగా లాజర్ ఆయన స్వరాన్ని విన్నప్పుడు మరణం ఏ విధంగా ఆయనకు లొంగి ఆయన అధికారానికి లొంగి నాలుగు రోజులుగా చనిపోయిన ఆ యొక్క లాజర్లో మళ్ళీ తిరిగి ఆయన ఊపిరితిత్తులో దేవుడు ఊపిరినిచ్చి అలాగే ఆయన యొక్క ఆ హార్ట్లో దేవుడు మళ్ళీ రక్తాన్ని ప్రవహింపజేసి ఆ నరాలు ఆయన జీవం అంతా మళ్ళీ ఆయనలోకి రావడానికి ఆయన మాట వినిన లాజరు ఆయన తిరిగి లేచినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము దట్ ఇస్ ద పవర్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ ఆ శవానికి కట్టిన ఆ కట్లని ఆ గుడ్డలని మీరు తీసేసేయండి ఆయన వెళ్ళనివ్వండి అని అన్నారు అలాగే పాపములో చిక్కుకొని పాపంలో మనము కట్టబడి ఉన్న మనల్ని దేవాది దేవుడు ఆయన పరిచర్య కోసం ఆయన మహిమ కోసం ఏ విధంగా ఆయన అధికారంతో ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో మనల్ని జీవింపజేసి మన కట్టును విడిచి ఆయన అధికారాన్ని మనకి ఇచ్చి దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నారు దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ విత్ గాడ్ సంఖ్యాఖండం పదకొండో ఆధ్యాయం మనం చూస్తుంటే మన మోషే గారు వాళ్ళు మాకు మాంసం కావాలి మేము ఐగుప్తు దేశంలో మాంసాన్ని తిన్నామని ఆరు లక్షల పైగా ఉన్న ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ జనాంగం ఆయన మీద గోల పెడతా ఉంటుంటే ఆయన్ని విసిగిస్తూ ఉంటుంటే ఆయన దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆయన అంటున్నారు ఇంతమంది ఆరు లక్షల మందికి మాంసం ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చిద్దాం ఆరు లక్షల మంది అంటే వాళ్ళు
దేవుడు మన మోసగతో మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కొక్కసారి మనం సేవకులం కూడా దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళం కూడా ఇది జరుగుద్దా ఇది సాధ్యమా అనే ఆలోచనలో ఉంటాము అలాగే మోస గారు కూడా ఇక్కడ దేవుని శక్తిని చూసిన ఆయన ఆ తెగుళ్ళు పది తెగుళ్ళ నుంచి యొక్క ఇజ్రాయల్ జనాంగాన్ని బయటకు తీసుకొని వచ్చిన దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని రెండు పాయలుగా చేసి తీసుకొని వచ్చిన దేవుడు తన బాహుబలంతో తన రెక్కల కింద భద్రపరిచి వీళ్ళని తీసుకొని వచ్చిన దేవునితో మోస గారు మాట్లాడుతున్నారు ఇవన్నీ మోస గారు చూసారు ఆయన అంటున్నారు ఇంతమందికి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నారు హ్యాస్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ షార్ట్ అండ్ దేవుని హస్తం కురుచగా ఉందా దేవుడు చేయలేనిది ఏదన్నా ఉందా యూనో దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏదన్నా ఉందా దేవాది దేవుడు వాడికి ఆ కావాల్సినంత సప్లై చేశారని మనం చూస్తున్నాం అంతేకాదు నలభై సంవత్సరాలు వాళ్ళు వంట చేయకుండా కొండలు గడకుండా ఎంత చక్కగా దేవాది దేవుడు వాళ్ళని ఆ యొక్క పరలోక రాజ్య మన్నాతో వాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా పోషించారు ఎంత శక్తి కలిగిన దేవుడు అండ్ ఆల్సో హియర్ మనకి రోమా పత్రిక ఒకటి పదహారులో మనం చూస్తూ ఉంటే ద సేమ్ పవర్ స్టాండ్స్ బిహైండ్ హిస్ వర్డ్ అదే శక్తి దేవుని వాక్యంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది అదే శక్తి దేవుని వాక్యంలో ఉంది ఇట్ ఈస్ బిహైండ్ హిస్ వర్డ్ ద స్పోకెన్ వర్డ్ ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఉంది అదే మనకి సువార్త ఆ సువార్త దేవుని వాక్యంలో దేవాది దేవుడు అదే శక్తితో అదే దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తితో దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు బికాజ్ క్రియేటివ్ పవర్ అది లేనిది ఉన్నదిగా చేయటానికి ఎస్ఐలో ఆ శక్తిని ఇక్కడ దేవాది దేవుడు తెలియజేస్తా ఉన్నారు ఆల్ ద అథారిటీ ఈజ్ మైన్ యూనో ఆ యొక్క శక్తి నాదని సో ఇక్కడ లూకాస వార్త ఒకటి ముప్పై ఎనిమిదిలో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మరియమ్మ తల్లి ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి వలన గర్భం ధరిస్తావు ఇది మానవుల ఇది కాదు అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆమె ఏమంటున్నారు వాట్ షీ హ్యాస్ గివెన్ ద వర్డ్ ఇట్స్ అ సబ్మిషన్ షీ సెస్ లెట్ ఇట్ బి డన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్డ్ మీ మాట ప్రకారమే జరుగునుగాక ద వర్డ్ హ్యాస్ పవర్ దట్ పవర్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ ఇన్ దిస్ బైబుల్ దేవుని వాక్యాన్ని మనకిచ్చారు ఆ శక్తిని ఉపయోగించమంటున్నారు ఆ శక్తిని దేవుని అందు విశ్వాసంలో దాన్ని మనము ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని మన జీవితంలో నిత్య జీవనంలో వాటిని వినియోగించుకోమంటున్నారు అండ్ ఆల్సో యూనో ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ అండర్స్టాండింగ్ ద మర్సీ అండ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క కృపలో కరుణలో మనం నేర్చుకుంటామో దాని మీద మనం ఆధారపడతామో ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నీకు ఆ యొక్క అథారిటీని అధికారాన్ని దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనకు అనుగ్రహించి నడిపిస్తారు ఆ వాక్యాన్ని నువ్వు మాట్లాడితే ఆ వాక్యాన్ని దేవుడు జరిగిస్తారు తన సేవకులు మాట్లాడే మాటల్ని దేవుడు ఆనర్ చేసి నడిపిస్తారు దేవునికి స్తోత్రాలు మొత్తం ఈ స్వార్త ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఏనో అక్కడ ఆ పరిచయాలు వాళ్ళంతా అంటున్నారు ఇంత అధికారంతో ఆయన ఎట్ట మాట్లాడుతున్నారు యూనో ఎలాగో మాట్లాడుతున్నారు యు ఆర్ స్పీకింగ్ విత్ అథారిటీ హియర్ సేమ్ వే గాడ్ ఈస్ టెలింగ్ యాజ్ ఆల్ ద అథారిటీ నాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని మీకు ఇస్తున్నారు ఈ అధికారంలో మీరు మాట్లాడండి అదే అపోసిల్ పాల్ గారి ప్రార్థనలు కానీ పత్రికలు కానీ మనం చూస్తుంటే చదువుతుంటే ఈవెన్ అపోసిల్ పేతురు గారు ఏది చదువు రాని పేతురు గారు కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం ఉంది విశ్వాసం ఉంచి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తిని పొందారు దే ఆల్ స్పోక్ విత్ అథారిటీ అదేంటి దేని మాట్లాడారు దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడారు సో you speak the word of god god gives the power and authority which is in god devunu vakyani balaparusu aaka adhikaranni devudu manaki istharu and also chudandi behind the authority yokka esaya manaki ichina adhikaram venakala em undi it is the omnipotent power of god devuni sarva shakti galigina adhikaram ఆ వాక్యం అనే కాలం ఉంది అదే ఏసయ్య మనకు అనుగ్రహించింది ఇట్స్ ఆమ్ని పొటెంట్ అంటారు శక్తి కలిగిన మహాశక్తి కలిగిన దేవుని వాక్యము ఆ శక్తిని మనకు అనుగ్రహించే దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని ఆయన మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆల్సో చూడండి మనం నేర్చుకున్నాం హీ హాస్ పవర్ టు రేస్ ద డెడ్ బోన్స్ ఆ చనిపోయే బ్లీచ్గా అయిపోయిన ఆ డెడ్ బోన్స్ని చనిపోయిన ఎముకల్ని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి జీవింపజేయగలిగిన శక్తి కలిగిన దేవుడు అది వాక్యంలో ఉంది దేవుని మాటలో ఉంది నువ్వు మాట్లాడే మాటలో ఉంది అందుకే దేవుడు అంటారు నీ నోటిలో జీవము మరణం ఉంది బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ యూ స్పీక్ ఎప్పుడు నీకు నువ్వు చెప్పించుకున్నావు అనుకో అవే నీ తల మీదకు వస్తాయి బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో హిస్ వర్డ్ ఆర్ లైక్ ప్రామిసెస్ ఆర్ హిస్ కమిట్మెంట్ ఆయన వాక్యము ఆయన వాగ్దానాలు ఆయన మనకు అనుగురించిన కమిట్మెంట్ నేను చేస్తానని మనతో వాగ్దానం చేసుకున్నారు దట్ గాడ్ నెవర్ లైస్ దేవుడు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పే దేవుడు కాదు ఆల్వేస్ గాడ్ వర్క్స్ ఫర్ అస్ అలాగే మనం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు మనం చూస్తూ ఉంటే 
నూతన ఋషులేము దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మనం ఉండటం పరలోక రాజ్యము పునరుద్ధాన శక్తి ఎత్తబడే సంఘాలు మనం ఉండటం ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో దేవుడు మన జీవితాల్లో చేయబోతాయి వాటి కోసం మనం సిద్ధపడదాం ఏ విధంగా బుద్ధి కలిగిన కన్యకులు తమ దివిటీల్ని ఒత్తిల్ని చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని ఆయిల్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ పెట్టుకొని ఏ విధంగా బుద్ధి గల కన్యకులు పెండ్లి కుమారుని కోసం వేచి ఉన్నారో అదేవిధంగా మనం కూడా టైం వృధా చేయకుండా కాలాన్ని వేస్ట్ చేసుకోకుండా వాచ్ఫుల్నెస్తో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ దేవుణ్ణిలో మనం ఉన్నామా లేదా మనం సరైన మార్గంలో నడుస్తున్నామా లేదా దేవుని వాక్యంతో మనం సరి చేసుకుంటూ దేవుని రాకడ కోసం ఆ యొక్క ఎత్తబడే సంఘంలో మనం ఉండాలని దేవుని సన్నిధానంలో ఎల్లవేళలా జీవించి ఉండేవారిగా ఉండాలని మనం చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఎస్సయ్య మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు అయినా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ అవునైనా ప్రిపేర్ అవర్ హార్ట్స్ లాడ్ మీ వాక్యంతో మీ అధికారంతో మీ శక్తితో మీ బలంతో వాక్యాన్ని నాయన ప్రభా బలపరుస్తున్న మీ శక్తిని ఆయన ప్రభా ప్రభా దాన్ని మేము మాట్లాడినప్పుడు నాయన ఈరోజు నేను మాట్లాడే ప్రతి మాటను మీరు అభిషేకించి నాయన విని వారి హృదయాలను మీ వాక్యంతో స్పందింపజేసిన ఆయన మీ వాక్యం ద్వారా జీవింపజేసిన ఆయన కుడికి కానీ ఎడమక కానీ మేము తొలగకుండా నాయన ప్రభా ఈ యొక్క మాట్లాడిన ప్రతి మాటని మీరు నాయన ప్రభా ఆ యొక్క కార్యాలు జరిగించి నాయన ప్రభా ఇదిగో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సత్యాన్ని మాట్లాడుతూ మీరు కార్యాలను జరిగించి మీ నామాన్ని మహిమపరచుకుంటారని తెలియజేసింది దేవా తండ్రి ఇదిగోనైనా మీరు ఇచ్చిన వాక్యంతో తండ్రి మీ సహాయంతో మీ కృపలో మాట ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి మమ్మల్ని మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో తండ్రి ఎల్లా వేళలా మీ కాపుదల మీ భర్దతలో ఉంచిన ఆయన ప్రభా మిమ్మల్ని పోలి మేము నడుచుకుంటానికి మీరు కృప చూపించి సహాయం చేసి నడిపించమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్